Hii ni clinic ya afya mapenzi tokea jini Mwanza ni Dr. Paul Mwaipopo na kutia mada inayosema sababu za mume kupenda kutomba ovyo ovyo sababu za mume kupenda kutomba ovyo ovyo kwa mada hii nimeipa kichwa kigumu kidogo nikitaka kuvutia uwezo kuona jinsi gani unaweza kumsaidia mwanamume aliye naye aweze kutulia na wewe wanawake wengi wanaamini kwamba mwanaume hawezi kutosheka na mwanamke mmoja na hii imefikia hatua kiasi ambacho wanawake wengi na wenyewe wameona wanayo haki ya kutombwa tombwa ovyo ovyo mwanaume anaweza akanunua malaya akamlipa kufanya naye mapenzi akachana naye wala simuombe hata namba mwanaume anaweza na mwanamke yote ule kufanya mapenzi nayo eneo lote lile wakati wote ule lakini tafiti zinaonyesha sivyo ilivyo kwa mwanamke sivyo ilivyo kwa mwanamke kukubali kutombwa ovyo ovyo sawa wako wanaotombwa ovyo ovyo lakini tafiti zinaonyesha ambazo zilifanyika kwenye vivyo vikuu vinne kwamba mwanaume ni rahisi kukubaliana na mwanamke anapomwambia tendo kanitie kuliko mwanamke kukubaliana na mwanaume anapomwambia twende ukanitie yani mwanaume ambaye humjui anakuambia twende na nikakutie tafiti inaonyesha kwamba wanawake zero lakini asilimia tisini alipokutana na mwanaume mwanamke asiyemjua yule mwanamke anamwambia twende ukanitie wanaume walikubali asilimia tisini walikubali sasa unaweza kuona wanawake zero mwanaume asilimia tisini kwa hiyo wanaume wana ile hali ya kupenda kutoma ovyo ovyo jambo ambalo lina wachefua wanawake wenye nia njema katika mahusiano ya kimapenzi. Katika tafiti ya mada hii imeonekana kwamba asilimia ya wanaume ambao wanaingia kwenye zile dating sites, yani tovuti ambazo mtu anatafuta mpenzi. Sawa, asilimia waliojisajili huko ni kubwa ni ya wanaume kuliko ya wanawake. Sasa ni maeneo ambayo sio kwamba wanatafuta mchumba wa kuoa, wanatafuta mpenzi wa kumtia hiyo kwenye Facebook imeongezea utamu. Unachatofuta sura nzuri kwenye Facebook unaanza kuitongoza. Kuna <laughs> namna mpewa sawa. Hiyo hiyo ni kubwa mno. Na wengi wamepatikana kwa stari kama hiyo hiyo. Unaanza na chat chat tu mpaka mnafikia mnatombana. Sasa hiyo ni hali ambayo of course inawakuta watu wengi sana. Lakini tafiti zinaonyesha wazi kabisa kwamba mwanaume ana asilimia kumi na sita ya kichocheo kinacholeta hame kila na ndoa zaidi kuliko mwanamke yani kichocheo kingi cha hame ya kila ndoa kiko katika mwili wa mwanaume kuliko wa mwanamke sasa kutana hali kama hiyo basi utakuta hamu ya mwanamke kufanya tendo la ndoa ovyo ovyo sio kubwa kuliko ya mwanaume sasa ni jinsi gani mwanamke atamsaidia mwanaume kupunguza hamu hiyo hiyo ni kazi ambayo chaneli hii ya kliniki ya afya ya mapenzi itakusaidia katika maeneo mbali mbali nimeweka video hapa zaidi ya 500 kwenye channel hii lengo ni kutaka kuangalia kila kona ambayo inaweza kuwa inaleta ukakasi ili mtu aweze kutulia na mpenzi aliye naye na ndio maana imeitwa kliniki ya afya ya mapenzi yani mambo yawe mazuri sasa sikiliza wanaume wengi wanatomba ovyo ovyo kutokana na kuto kujitambua wao wenyewe usipojitambua utakubaliana na lolote lile utafuatilia lolote lile sawa so, ni jambo la msingi ufahamu kijana wangu unapojitambua kutokana na amemaliza chuo kikuu New York University sawa so, sasa akawa anatafuta kazi kwa muda wa miezi kama mitatu hivi atafuta kazi anafanya application akapata kazi akapata aka, 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 kazi sasa hivi na kuzungumza yuko safarini kuelekea Uingereza yuko Dar es Salaam anafuatilia visa ya kwenda Uingereza apata kazi sasa amepata kazi kwenye kampuni moja analipwa milioni moja na laki tisa kwa mwezi sawa so, milioni moja laki tisa kwa kampuni ya Dar es Salaam ni kampuni ya kimataifa lakini ina base Dar es Salaam ameikataa kampuni hiyo sawa so, kwa sababu so, amepata kazi City Bank International ataanza kazi nyingi sita Uingereza. Ha. Kwa hiyo anachagua kwa sababu anatambua kwamba kiwango cha elimu niliyo nayo na chuo nilichotoka nimekubalika na kampuni hii ambayo ni kubwa ya kimataifa zaidi kuliko hii ambayo iko Dar es Salaam. Anaamua kuiacha ya milioni moja na laki tisa ya Dar es Salaam anakwenda Uingereza. Sasa ni hivi. Unapokuwa unajitambua 
una uwezo wa kukataa mambo fulani na ukakubaliana na mambo fulani. Sasa usipojitambua utaona kila mwanamke ni mtamu si kweli. Utaidanganya. <laughs> Sawa? Ni rahisi kwa kuona mwanamke 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 Angalia ngusoma haya maneno alivyoandika. Kusema hivi, because sex is awesome, more sex is even more awesome. Yaani kwa sababu tendo la ndoa ni tamu, basi ukikutana na ukifanya mapenzi na watu wengi zaidi ni tamu zaidi, si kweli. Ujanja ni jinsi gani ya kukamua utamu mwingi zaidi kwa mwanamke uliye naye. Sasa kwa sababu watu hawajitambui, wanafuata maneno ya marafiki zao. Onemu yule kizungulizi yule ingia makania makubwa eh kwa hiyo unasikiliza ujinga na utaamini ujinga ni jambo la msingi sana mzazi maji wa chanali kufahamu kwamba jinsi gani unailisha akili yako mambo ya muhimu inakusaidia kupotezea kudharau mambo mengine ya kijinga wewe unayesema kwamba hakuna mwanaume asiye ambaye ni mwaminifu si kweli yes wengi si waaminifu lakini upo uwezekano mwanaume kuwa mwaminifu mimi ni mmoja wapo. Kwa hiyo napenda nikwambie kwamba inaweza kukutana na kukutana majaribu mengi lakini naepuzia. Simple. Sio kama si sio kama sitamani. Mimi natamani mpaka mboi nasimama. Lakini naona shida. Unafuata nini huko? Sawa. <laughs> Unafuata nini huko? Kwa ni jambo kuna wanawake ambao ni mwakataa wenyewe waamini. Dada mmoja mzuri kwa yeye. Anaambia wewe ndio mwanaume wa kwanza kunikataa. Sasa wewe ndio mwanaume wa kwanza kunikataa. Hizo kesi nazo nyingi sawa kwa nini mbili? Ni jambo la msukio. Napenda nikusomea vile ambavyo vinafuata kwenye kwenye tafsiri. Sababu nyingine ambayo inapelekea wanaume kutoba toba ovyo ovyo ni kitu ambacho kwenye Kiingereza kinaitwa kuwa emotionally detached. Kwa hiyo mnafahamu Kiingereza mshanielewa. Emotional emotionally detached. Yaani kama hivi. Kihisia inapasa mwanamke na mwanaume wao wameshikana. Sawa? Kihisia inapasa mwanamke na mwanaume wao wameshikana. Hivi mwanamke huyu mwanaume huyu wameshikana hivi kisia sasa kuwa emotionally detached yani kuachana kutengana kisia yani mnakuwa hivi sasa anapokuwa hivi anajisikia mpweke lakini anapokuwa hivi hii sawa kama ujiangalia video yangu inayosema uh, video yangu ina, ina, ina kuna video ambayo nimepost nime, nime hivi karibuni ile video inayosema uh, ya yeah, inasema uh, kunyonya uke sawa <laughs> kunyonya uke nazungumzia kunyonya uke ni, ni video yangu sasa mwanamke mmoja anasemaje anasema nilikuwa naamini kwamba wanaume wengi hawapendi kunyonya uke sawa anasema nilikuwa naamini kwamba wanaume wengi walikuwa hawapendi kunyonya uke akasema boyfriend zao zangu alisema mara nyingi nilikuwa najikuwa kama wanaume wakianza kunyonya uke nafikiri labda najilazimisha lakini boyfriend nilienesa sasa hivi anapenda kuninyonya kiasi ambacho hata nikiwa mbali naye huwa nakifikiria tu mwili wangu unasimka nikifikiria kwamba nanyonywa mwili wangu una sasa kwa hiyo kutokana na kunyonywa uke na kulangwa uke amekuwa emotionally connected yani kihisia ameunganishwa na huyu mwanaume kwa hiyo ndio kitasema kwa hiyo wanaume wengi wana tomba of you kwa sababu emotionally kihisia wametengana na wake zao sababu kwa nini hali hiyo inatokea ni kwamba hawa watu namba moja hawana mazungumzo yanayoonogesha namba mbili tendo la ndoa linafanyika dakika kumi ndio imekuwa limeisha namba tatu tendo la ndoa linafanyika para chacha kuliko inavyopaswa iwe kwa hiyo anajikuta kihisia yeye na mke wake hawako connected kwa hiyo anajiconnect na wanawake of your over anaweza kujiconnect na malaya ndio maana biblia inazungumza hivi ni sawa biblia inazungumza hivi kwamba uh, uh, inakuaje mkristo m- m- afungani afunganiwe nira na asiye mkristo Asema yani nira ngombe anafungwa ili aweze kubeba mzigo anafungiwa lile toroli huko nyuma yani nira sawa kwa hiyo kuna kuna kwa ngombe wawili wanafungwa wanabeba toroli moja kwa hiyo kuna 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 nira inao inao inaounganisha hawa ngombe wawili au punda wawili wasukume lile toroli sasa nasemaje itakuwa na Mungu Biblia inazungumza kwa kitabu cha Warumi itakuwaje m- m- believer yani muamini aunganishwe na asiye kwa muamini Asema inakuwa itakuwaje haiwezekani 
Kwa hiyo kuna hali ya muunganiko ambayo inapaswa kuwa. Ndio maana Biblia kwamba hawa watu wakishaoana inakuwa ni mwili mmoja. Sawa? Kuna hiyo ni haja ya kuwa connected na mpenzi wako. Sasa wanaume wengi wameshindwa kutengeneza hiyo connection. Mshikamano kama vile tawi limekatwa aliko peke yake. Bwana Yesu akasema kwamba mimi ni msabibu. Akae ndani yangu atazaa matunda mengi. Asikae ndani yangu atakatwa kama tawi na kutupwa na kuwashwa moto huko pembeni. Kuna muhimu wa kuwa connected. Kwa hiyo muda wa kukaa na kuongea na mumeo ni jambo ambalo mwanamke anapaswa si yule peke yake. Muda wa kufanya tendo ndoa lazima uwe mrefu. Sasa mwanamke unajua mambo mawili tu ya kufanya na kufanyia mwanaume lazima ataka kwa muda mfupi. Unapokuwa muda mfupi ile connection inakuwa ndogo kidogo akishaotoka akishaondoka tu asubuhi kwenda kazini tayari connection imekatika. Akishaondoka tu asubuhi kutoka mlangoni tu meachana connection haipo tena. Hakufikiri wewe tena mpaka rudi nyumbani. Akiona anachelewa kurudi nyumbani ndio anashtuka mke wangu atakuwa mkali. Ndio anashtuka ndio anafanya connection. Kwa sababu anajua akichelewa kurudi atafakiwa ndio anafanya connection na wewe. Lakini toka asubuhi hana connection na wewe. Mume wangu mke wako vile vile hana connection na wewe. Baka anapotaka kurudi nyumbani na anafikia nikichelewa kurudi mume wangu atakuwa mkali. Ndio anafanya connection na wewe. Anafanya connection na ukali wako sio na yeye. Unaweza kuona mtu anafanya connection na uzuri. Sasa wanaume ambao wameshindwa kufanya connection na mwanamke wanakuwa wepesi kufanya connection na wanawake wengine connection connection nyepesi sasa kuneni connection inafanyika pale ambapo kuna kuwepo na mgusano mkubwa wa muda mrefu wa ngozi yako na ngozi ya mpenzi wako uwe mwanaume uwe mwanamke kuna kichocheo ambacho kinasababisha hiyo connection ya kihisia kinachoitwa oxytocin kichocheo hiki kinatoka kwa wingi sana pale mnapokuwa mnapizi una mwanamume anapopizi mwanamke anapopizi na mwanamke vile vile alipokuwa amejifungua kichocheo hiki kwa wingi sana ili atengeneze atengeneze connection na mtoto wake kwa kichocheo hiki cha oxytocin kinatoka kwa wingi ili mama huyu ampende awe karibu na mtoto wake kuliko mtu mwingine yote yule na hata wanyama na wenyewe utakuta ngombe na ni mbwa anakuwa mkali hataki kumsogelea mtoto wake kuku na wenyewe wanakuwa wakali hataki usogelee vile faranga kwa sababu ya kichocheo hicho cha oxytocin kinaweza connection sasa nyinyi mnafanya tena ndoa dakika kumi zimeisha 15 zimeisha mara mbili kwa wiki haitoshi kutengeneza ya connection mwanamke mwanaume atatomba ovyo ovyo kwa sababu ana kichocheo cha testosterone kwa wingi mara 16 kwa kwa mwanamke kwa hiyo atamani mapaja marefu atamani matiti marefu atamani mwanamke mweupe atamani mwanamke mwembamba kuliko wewe hiyo ipo <laughs> tafiti zinaonyesha asilimia themanini ya wanawake wanene ni rahisi na kumkubalia mwanaume amtombe sasa <laughs> hawajielewi wao wenyewe ukijielewa unajithamini uweze kuruhusu mtakutumia ovyo ovyo mmm sikiliza mmm wanaume mmoja akasemaje after a month without sex i had a lot of pent up energy to burn off nasema wale mke wangu nikatalia mwezi mzima amenigomea sawa nikawa na hamu kubwa sana hata kama vile mafuriko nasema mwanamke wangu waita casual sex kama ni sikiliza sikilizaje na mambo mengi kidogo ya kuongea kama ushuhuda wa kuonyesha jinsi gani inasababisha mwanaume atombe ovyo ovyo <laughs> sawa <laughs> ni hivi pale ambapo mwanaume ambaye uko naye ameshakuwa na wanawake sita kabla yako pale ambapo mwanamke uliye naye aishakuwa na wanaume wanne kabla yako lazima utalinganishwa utendaji wako katika tendo la ndoa lazima utalinganishwa kwa hiyo pale ambapo unaonekana kwenye tendo la ndoa unaboa <laughs> lazima mwanaume huyu atakwenda nje ataenda tomba ovyo ovyo akitafuta so, katika wanawake sita aliyokutana nao katika historia ya maisha yake kabla ya kuwa na wewe kuna mmoja alikuwa anajiwa maeneo kumi na mawili ya mwanaume yakoje katika mwili wake hmm. alikuwa kwamba mwanaume anakuwa anajua kwamba mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambayo na misho mingi ameshipa fahamu mwanaume je unajua kwamba mwanamke ana maeneo 16 katika mwili wake ambayo anamisha mingi amejipa fahamu. Kwa hiyo iwapo wewe mwanaume hutaki kutomba tomba ovyo ovyo, ni muhimu sana ujue mambo mengi ya kumfanyia mwanamke ili utengeneze kwa wingi kichocheo kile cha oxytocin ambacho kinasababisha ushikamane na mwanamke uliye naye. Kama mimi nilioshikamana na wakwangu. Sawa? Kwa hiyo mwanaume lazima ujue kwamba mwanamke ana maeneo 16, ujue jinsi gani ya kufanya katika kila eneo kwa usahihi katika video yangu ile ya ya katika video yangu ile ya kunyonya uke sawa 
nimezungumzia kitu kimoja ambacho nimekuta nao katika tafiti ya mada hiyo. Sawa? Sasa hivi mwanaume anapoanza kuwa na nyonya uke au mwanamke hata kama umo ulikuwa umelala unaanza kusimama. Kwa hiyo unavyoona mwanamke ana react. Baby, Johnny, 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 na unapata hisia. Mwanaume anapata hisia kwa sababu unamnyonya, wakati unamnyonya uke wake anapata utamu. Ile reaction ya yule mwanamke anapoanza kuita jina lako, "Doctor, doctor." Ana una wewe unapata hisia. Kwa hiyo unatengeneza connection na huyu mwanamke. Bora, <laughs> yuko una kisi gani unafanikiwa kumfurahisha huyu mwanamke? Unapata raha. Uwezi <laughs> ukaendelea kuishangilia timu inayoshindwa. Kila ina message, kila timu, kila mechi inashindwa. Kila timu inayo eh, utafaia. Lakini kwa timu yako inashinda mara kwa mara, unajua na timu bingwa. Inasaidia kutengeneza connection. Hilo ni jambo la msingi sana. Pengine ambalo linapelekea wanawake wanaume wengi kutoba tomba ovyo ovyo ni woga <laughs> woga sawa woga wa kuchindwa mwanaume mwenye tatizo la kuwahi kumaliza mwanamke aliye naye mke wake aliye naye kama tatizo la kuwahi anajisikia vibaya kwa nini yani anashindwa kufikisha mke wake kwa hiyo atatoba ofyo kwa sababu wale wengine hana hana hana, hana commitment nao sawa hawajibiki sana kwa wale wanawake wa kutoba toba atampa 500 basi simaliza lakini mke wake anadai haki zake sawa ni mke wake anataka atobwe sawa sawa yule yule kwa yule yule pembeni hadai haki atamdanganya mwanaume eh wewe mwanaume mtamu sana hata gani anataka tu hela hata kama mwanaume sio mtamu mwanamke hata mwanamke wa mchepuko atamwambia wewe mwanaume unajua kutomba kweli unajua kutomba kweli atamsifia ili endelee kuvuna hela zaidi lakini mke wake anaweza kaendelea kudanganya kwa muda mrefu ni ndoa miaka yote kwa ule woga kwa maana mtafeli kwa mke wangu ana anakimbilia kwa hiyo badala ya kutafuta solution atazo wake wa kuwahi kumaliza atazo wake wa kuishia goli moja anatafuta mchepuko woga wa kushindwa ni performance anxiety anakuwa na wasiwasi nitashinda au nitaweza au sitaweza nitamwaga haraka au sitamwaga haraka anakuwa na wasiwasi kwa ule wasiwasi unamtengenezea mazingira yeye kuchepuka kwa badala ya kudili na problem unatengeneza another problem Unaweza kuona jinsi gani ni mbaya. Badala kushirikia tatizo na mke wako, unatengeneza tatizo lingine na nafsi yako wewe mwenyewe. Ah. Ah, bado ni jambo la msingi sana. Sema kwamba msi mmoja ambaye nimeiandaa hapa. Anasema hivi. Anasema hivi, sikiona basi jinsi gani ya kudili na matatizo uliona. Anasema hivi, uka uka inasema kwa Kiingereza alafu nitakuulia nitakuulisha kwa Kiswahili. Anasema hivi. Uh, I started doing things out of my comfort zone and things that would scare me. When we push ourselves to do things bigger than and outside our, our comfort zone, we are forced to grow and become happier. And that's my view. Nilianza kufanya vitu ambavyo vilikuwa silifurahi, vitu ambavyo vilikuwa vizuika kwenye eneo ambalo lilikuwa linanitisha asema tunapoanza kujisukuma kujilazimisha kutafuta solution sawa sawa asa uh, tukiacha na ile mambo tumeyazoea zoea comfort zone sawa asema tunalazimika kukua kuongezeka nguvu na kuwa na furaha zaidi kwa hiyo usiogope kwamba tatizo hili litaleta aibu au nini anza kutafuta njia ya kuli ondoa upambana nalo liondoke ili ujione wewe ni mwanaume uliyekamilika ili uweze kujifurahia wewe mwenyewe mwanaume asiyejifurahia yeye mwenyewe atatomba ovyo ovyo kwa sababu hajijui yeye mwenyewe sawa hajijui yeye mwenyewe hajifurahii wewe mwenyewe anafurahia tu kuchezea wanawake unaweza kuona kwa hiyo kwa jinsi gani unaweza kumsaidia mwanaume hiyo ni kazi ya wanawake mwanamke anaitwa msaidizi ya Biblia mwanamke ni msaidizi wa mwanaume. Kwa ni jambo la msingi sana. Mwanaume ambaye anataka aache kutomba ovyo ovyo, aanze kuondoka kwenye comfort zone. Aanze kuhangaikia matatizo aliyonayo, madhaifu anayoyaona, mapungufu aliyonayo ili aendelee kumfurahia mke aliye naye. Na video clips na majarida mbalimbali. Na vitu kama nane kwa mkupuo na kupatia kwa gharama ya kumi uweze kufahamu maeneo sita ya mwili wa mwanamke na jinsi ya kuyashughulikia kikamilifu ufahamu jinsi ya kunyonya mwanamke sawa sawa kafikia jinsi ya kunyonya chuchu zake jinsi ya kunyonya kitovu chake 
jinsi ya kumbusu sawa sawa mpaka kakolea utamu na video clips za design kama hiyo kwa wanawake na wenyewe nao za kwao vile vile kwa hiyo usiendelee kuwa mzembe na kutomba ovyo ovyo haipendezi uwezi kujivunia uwezi ukasifiwa kwa kuwa wewe ni mtombaji ovyo ovyo hii ni clinic ya afya ya mapenzi tuwasiliane kwa namba hii nitakutumia kwa njia ya Gmail kama una Gmail unayo iwapo una wasa. kama una wasa kuna Gmail nipigie simu nikwambie iko wapi sawa ingia kwenye play store sawa ushinge kwenye play store yatokea matofutufa mengi kuna eneo ambalo imeandikwa Google Play nyuma ile G kuna mistari mitatu pale ile G ile ya Google kuna mistari mitatu pofia pale itatokea anwani uliyofungulia WhatsApp nitumie kwenye namba ifuatayo 0754399994 tarudia 0754999994 tisa nne nitakuandikia hapo chini angalia hapo chini ipo na kwa wale ambao hawajisajili ni channel hii kuna kibox chekundo kimeandikwa maandishi meupe subscribe bofu ya pale utapata maelekezo jinsi ya kuweza kuwa mwanachama kuna manda nyingine zinakuja hapo mbeleni kwa hiyo uweze kupata taarifa mapema na kwa wale ambao wanaangalia video hii kwa mara ya kwanza na video zaidi ya 500 kwenye channel hii chukua jina ambalo unabeba channel hii Paul Mwaipopo iandike pale kwenye search box bofia kutoka mada mbalimbali ambazo zitakusaidia kuboresha mahusiano yako Mungu akubariki kwa heri